Vamos seguir, vamos entrar na política agora nesse final de primeiro bloco aqui do Morning Show. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o projeto de lei do abuso de autoridade. A medida prevê o endurecimento de punições a servidores públicos, incluindo juízes, promotores e policiais. O texto lista 37 ações que poderão ser consideradas abuso de autoridade e estabelece, inclusive, pena de prisão, que pode chegar a quatro anos de reclusão. Essa, entre as mudanças, está a proibição de condução coercitiva sem que antes haja intimação para comparecimento ao juiz. Colocada em votação por Rodrigo Maia, a proposta atinge os três poderes da República. A gente vai para Brasília conversar diretamente com Zé Maria Trindade, que traz mais detalhes para a gente. Bom dia, Zé. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, a situação é a seguinte, houve uma articulação rápida, foi aprovado o processo de urgência, né, e a votação foi simbólica. Havia ali no plenário alguns deputados que protestaram por essa votação simbólica. A votação simbólica é quando não aparece o nome de quem votou a favor ou contra, né. Mas é aquele reality show aqui do Congresso Nacional, e os protestos fazem parte de uma espécie de de teatro ali no plenário, que bastava um líder ir ao microfone e dizer essas palavras. Verificação de votação. Aí, a partir daquele momento, o presidente colocaria é, a verificação de votação, ou seja, colocar o polegar ali na mesa e revelar o seu voto. Isso não aconteceu. Uhum. E outra pegadinha, existiam dois projetos, um da Câmara e outro do Senado. O da Câmara regulamentava esse abuso nosso de cada dia das autoridades, né, que são aqueles abusos que a gente vê de funcionários públicos e até de policiais que exageram mesmo, né? Que é o abuso de autoridade que muitos de nós temos experiências, né? Mas esse projeto foi elaborado pelo ex-presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, né? E o ex-senador eh, Roberto Requião e tem aquele cheiro forte de <risos> vingança da Lava Jato. É. E aí são muitos tópicos, a gente não vai perder tempo aqui. Eu destacaria um, assim... As algemas agora passam a ser praticamente proibidas. Eu tenho a certeza, não é nem impressão, de que este é um assunto a ser decidido pelo policial no momento da prisão, o policial que decide, né? Sim. Mas não, a lei define a partir de agora, a partir desta aprovação, regras para que o policial é, é, possa executar, senão ele pode ser até preso, né? Por exemplo... Tem que definir ali que o preso oferece resistência e que oferece também risco ao policial ou, a, ou, a, ou às pessoas. Quem é que vai definir isso? Na minha opinião, é o policial, mas ali, agora com esta, com esta é, é, condição, ele fica é, sem, sem liberdade para decidir e pode entrar em risco. Por outro lado, também tem um, um artigo que vai pegar o Supremo, que é o seguinte, é, colher provas... É, por um método ilícito. Uhum. Então, se o Supremo Tribunal Federal leva para um processo no Supremo essas provas aí do intercept que são colhidas conhecidamente de forma ilícita, os ministros do Supremo poderão ser incursos nisso aqui e serem presos, porque estão colhendo provas de maneira ilícita. Foi ilícita a invasão dos telefones é, dos procuradores e até do presidente da República e presidente da Câmara e do Senado Federal. Então são várias regras que tem, como você é, disse aí na abertura, né, o objetivo claro e o alvo que é o funcionário público, policiais civis, militares, juízes, procuradores e o funcionário público em geral. A medida dessa pegadinha aí foi pegar exatamente o, pro, o projeto mais contundente e mais vingativo. Ô Zé, rapidamente, é curioso, você coloca ali, né, Renan Calheiros, um, um, um agente político notoriamente envolvido em, em falcatruas aí, em ilícitos, em casos de corrupção, encabeçando, né, esse movimento todo aí, né. Por outro lado, é, me corrija se eu estiver errado, Zé, isso tem o poder da caneta do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro ainda, né, ele que pode é, definir isso, e ele como fez essa, essa campanha muito baseada no combate à corrupção, tem na sua mão agora é, o poder de vetar isso ou não. Estou é, certo, Zé, de pensar assim? Está certíssimo. E, e o projeto foi bem especificado, ponto a ponto. Então, permite, tecnicamente, uhum. é, que o presidente vete alguns pontos. Por exemplo, se ele escolher algemas, ele pode ir lá e vetar. Sim. É, existem artigos ali, Edgar, assim, que são pegadinhas. Por exemplo, uhum. proibindo filmar ou permitir 
a filmagem sem a permissão do preço. Qual o preço que vai dar permissão é. para ser filmado ou fotografado, é. né? Uhum. Aí o presidente veta, mas cabe a última palavra ao Congresso Nacional que pode depois derrubar ou manter o veto do presidente da República. Sim. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, hein? Muito bem, obrigado, bom dia. Esse negócio, da, por exemplo, da algema aí, né? Como é que você vai, o, o policial vai, vai prever ali o, o, o bandido, quem está sendo abordado, pode estar pode tá dissimulando ali uma situação e, 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 e num rompante ali, sem a algema, ser capaz de partir para um ato que pode piorar ainda mais a situação, com, com, colocando em risco as pessoas ao redor, quer dizer... A é... gente é, acho muito importante discutir abuso de autoridades, mas a gente também não pode parar de pensar nos riscos Isso. que determinados criminosos trazem à sociedade em alguns momentos. Eu acho que esse tipo de análise tem que ser feita caso a caso. Em vez de se preocupar nesse momento com o uso da algema, da algema devia se preocupar em capacitar melhor a polícia para que menos inocentes morram e para que aí sim menos abusos sejam cometidos. Então, o, o Caio, eu queria... Que Pode, eu, eu, só só me parece aqui. também que já existem esses mecanismos para você... É, combater esse tipo de autoridade e que na verdade o que esses deputados estão fazendo é só querer mostrar ali alguma reação àquilo que eles temem no futuro quando não se safar da própria Exatamente. Regra, letra da lei ali Isso. né Agora, Agora, passar algum tipo de recado de intimidação sim o Caio como é que é, como é que é, equaliza como, como a gente pode pensar numa de uma forma a equalizar essa medida de modo a não cercear que ao mesmo tempo não se cerceie a atuação da justiça na figura aí, como eu disse, de promotores, policiais e juízes e da mesma maneira é, e ao mesmo tempo coibir excessos das autoridades. É, nem, nenhum liberal, nenhum conservador é contrário a medidas que limitem a, con a concentração excessiva de poder, né? O, o abuso de autoridade, inclusive, é um traço cultural do serviço público no Brasil uhum. e tem que ser combatido mesmo. Contudo, né, a autoridade do servidor público perante o cidadão a autoridade necessária e a imposição da lei e da ordem, ela se corrói se ela estiver vulnerável ao sistema. E esse projeto, como está, né, ou seja, considerado na sua integralidade, ele torna as nossas autoridades, né, inclusive as probas, as éticas, muito vulneráveis. Né? O deputado federal, Kim Kataguiri, ele publicou um excelente vídeo denunciando alguns pontos injustificáveis aí do texto aprovado. Eu queria chamar a atenção para o ouvinte da PAN. Olha isso, logo no começo, né, no artigo 1 parágrafo 1 abre aspas, as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Mero capricho, Edgar, é um conceito que além de ser subjetivo, abstrato, ele é inédito no direito penal. E, e, e por ser tão genérico, ele pode ser utilizado para justificar qualquer ação Muito contra a autoridade pública. Né? Porque amparado por essa expressão muito muito infeliz, o acusador ele se livra de responsabilidade de, de demonstrar que houve dolo, a intenção, né, a finalidade de prejudicar, ele se livra de provar que o ato beneficiou ilegalmente a, a autoridade e ele pode justificar o processo judicial contra essa autoridade alegando que ela atuou por mero capricho. Por exemplo, né, então o policial me algemou por mero capricho, foi a situação que você colocou. O agente penitenciário me fotografou por mero capricho, foi a situação que o Zé Maria colocou. Ou melhor, ó, o juiz determinou minha condução coercitiva por mero capricho. E assim, com base em mero capricho, as autoridades públicas que combatem o crime, elas se tornarão elas próprias criminosas. Né? Então é um grande absurdo. Outro ponto do texto é criticado com razão pelo deputado Kataguiri, o artigo 16. Esse aqui é muito absurdo. Deixar de identificar-se quando da captura do preso, detenção ou prisão. Pena, detenção de seis meses a dois anos. Aí você vai no parágrafo único e ele vai estabelecer que a mesma pena é nos casos em que o agente não se identifica durante interrogatório. Então a gente está falando é, mais de delegados e promotores e por aí vai. Esse dispositivo, ele expõe o servidor da segurança pública a risco de vida. Se imagine na situação de tá, estar de tá fazendo uma prisão em flagrante, né, ou, ou num interrogatório, de você ter que dar o seu nome completo para um criminoso, para um líder de facção criminosa, é um, é um tremendo de um, de um absurdo. Agora, esse é um pouco do, do conteúdo, né, do projeto, a crítica ao conteúdo do projeto, que é repleto aí de jabutis e jabuticabas. Mas também é importante chamar a atenção do ouvinte para a forma como o texto foi aprovado na Câmara, né, o padrão Rodrigo Maia de politicagem e 
articulação, depois das 10 da noite, com falsa urgência, né, e votação simbólica, portanto, sem a votação nominal, livra os parlamentares de, da vergonha de darem o seu voto individual contra policiais e outros combatentes do crime. Né? É como o Zé Maria bem falou, aliás, cumpre aqui cumprimentar o Cidadania, o PV, o PSL e o Partido Novo, por serem os únicos partidos a orientarem a bancada a se opor a essa medida. No final das contas, como bem colocou o Vini, esse projeto contra abuso de autoridade é que configura abuso de autoridade. É abuso de autoridade dos corruptos do Congresso, mais uma vez legislando em causa própria e mais uma vez criando mais obstáculos para o combate ao crime. Imagina, o arquiteto desse projeto é o Renan Calheiros, não precisa falar mais nada. E, 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 e vamos prestar atenção numa coisa, esse projeto passou anos engavetado e só foi votado agora, né? No, na, na, na calada da noite, por assim dizer. Por que será? Porque mudou o ambiente. Estabeleceu-se aí uma, uma narrativa na grande empresa, da grande imprensa, né, que retroalimenta Brasília. Então, né, na bolha parlamentar, né, no bunker de Brasília, que é completamente alienado da opinião pública, existe a falsa percepção de que a Lava Jato perdeu força. Então, o político médio, que é um covarde habitual, ele está contra contra-atacando aí a Operação Lava Jato num, num lapso, num lampejo de ousadia. E o brasileiro agora, né, como bem colocou o Zé Maria, ele conta com o presidente Jair Bolsonaro para fazer a coisa certa e para vetar os pontos injustificáveis dessa lei de abuso de autoridade. A gente aguarda ansioso né, a posição do presidente a esse respeito, torcendo para que ele não nos decepcione naquilo que realmente interessa. E, e, e a gente não pode deixar a autoridade dos nossos servidores, dos nossos policiais, nossos delegados, nossos militares, nossos promotores e os nossos juízes vulnerável ao sistema. A gente não pode ceder a esse mero capricho do Congresso.